candidates and welcome to Government Crackers. So here in this session, we'll be talking about the current affairs and the important MCQs for the month of November. So as you know, I have done previous months ke bhi series uh, dale hue already in October, September. Ke aapko mil jayenge. Aur isi tarah, we'll be trying, first month-wise we'll cover, karenge, then we'll try to cover up category wise ठीक है तो इस तरह से आपके series जो हैं चल रहे हैं and साथ ही there'll be important topics जिनके जो chances हैं probability है examination में आने की that is around more than 80 to 85 percent so I'll be covering that particular topic also from examination point of view ठीक है uh, to avail such classes, you need to subscribe to the YouTube channel of Government Crackers so that you regular basis pe update and notification milta rahe. And uh, course content is also available at www.governmentcrackers.com If you take for CDS or FCAT, so, uh, you will be getting video lectures which uh, is an important topic that you precisely explained the basic concept in that Then you will get PDFs, milenge, compilation that will be short and crisp notes like main points like we make notes monthly magazines milenge, current affairs ki series I will be providing and personal guidance also apart from that you can join our telegram ke channel and uh, instagram so that you can get regular notifications or extra information if we get extra information we हम यहां पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं साथ ही अदर नोटिफिकेशंस आल्सो इसके अलावा जो एग्जामिनेशन क्लियर करने में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका होता है स्ट्रेटजी किस तरह से आप अपनी प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हर इंडिविजुअल की स्ट्रेटजी अलग होती है प्रीवियस ईयर के पेपर्स इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेंगे एन एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल ये तीन ही फैक्टर्स रिस्पांसिबल होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए वो आपको यहां पे मिलेगा साथ ही मेरा हमेशा से कहना है that do not run uh, behind the crowd current affairs is important I know but चाहे आपका FCAT examination हो CDS examination हो और any defense examination current affairs covers only certain number of questions like 20 या 25 questions maximum but apart from that there are other sections also where you can actually score good और वो आपके लिए easy भी हो सकते हैं because current affairs is such a section जहाँ पे हमें idea नहीं होता कि कहाँ से question आ जाएंगे ठीक है but depending upon your background अगर आप science students हैं तो there there will be questions from science also so, and today, the science question has increased. Similarly, there will be questions from history side also, polity side also. So, every individual will benefit from their own background. So, current affairs, I would say, probably, that uh, current affairs, you just keep it, you just clarify the cut-off and you clear the paper. Ko clear but totally dependent month rahi hai. but yes agar aapka interest hai then aap current affairs pe definitely focus kar sakte hai. otherwise jaise maine bola there are other papers also or without current affairs also there are chances that you clear your examination but yes theek hai hum exam dene ja rahe hain so we'll give our best theek hai baaki zyada pareshan hone ki zarurat nahi make this thing in your mind kyunki pura ka pura exam aapka current affairs based nahi hone wala hai theek hai to sabse pehle to dimag mein ye bitha lijiye theek hai बाकी जैसे मैंने बोला आप टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स का एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको स्ट्रेटजी टिप्स प्लान्स एंड स्टडी मटेरियल रिलेटेड स्टफ्स जो हैं वो यहां पे मिलते रहेंगे आइए स्टार्ट करते हैं नवंबर के एमसीक्यूज के साथ सो so, नवंबर में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज इज कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली मैंडेट किया है बीआईएस मार्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स इंपोर्ट एंड ट्रेड फॉर व्हिच प्रोडक्ट ठीक है तो आपको पता है कि ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो रिसेंटली बिस ने एक प्रोडक्शन मार्क जो है एस्टैब्लिश किया है इंपॉर्टेंट नेसेसरी किया है मैंडेट किया है किस रिसेंटली प्रोडक्ट को लेके सो इट इज बेसिकली योर लेदर फुटवेयर्स अब लेदर फुटवेयर्स पे भी जो है बिस मार्क्स जो है वो अब लगने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर्ब पावर एक स्कीम है व्हिच इज लॉन्च्ड uh, by the government for targeting which segment so different different policies if you are current affairs or up to date news so you will have this idea hoga. so serve is basically women scientists ke liye this scheme has been launched by government so that we un, particularly un, unke segment ko we promote it out next question 27th October se 2nd of November 2020 a special week in India mein manaya jata hai. Wo kya special week hai? So it is your Vigilance Awareness Week jo aapka 27th October se 2nd November tak celebrate kiya jata hai. Next question. 
आरंभ जो रिसेंटली uh, न्यूज में था अगर आप न्यूज टाइम टू टाइम देख रहे हैं इज एसोसिएटेड विथ विथ सेट ऑफ बेनिफिशरीज तो किससे एसोसिएटेड है आरंभ सो आरंभ इज बेसिकली सिविल सर्विस प्रोबेशनर्स इनसे रिलेटेड जो है ये टॉपिक है न्यूज में जो अगर आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा तो आपको ये पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है इंपोर्ट करेंगे वेजिटेबल टू कम कंट्रोल इट्स प्राइस क्योंकि प्राइस रेगुलरली जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं तो कौन सी वेजिटेबल को डिसाइड uh, किया है सो इट इज पोटैटो नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट एक्टर टू प्ले जेम्स बॉन्ड ऑन बिग स्क्रीन सो इट इज सियान कॉनरे नेक्स्ट Which Indian state is first to launch a project for free internet for poor families and public officers? So this is Kerala will be launching such project. Next question: The GST is determined by which body in India? GST को कौन determine करता है? So it is GST Council. Next question: How many more Rafales are scheduled to arrive in India on fourth November? So three more Rafales will come. Next, which organization has launched MSME Credit Health Index along with the Ministry of Statistics and Program Implementation? So, ये मैंने important reports and indices की भी एक important video release की हुई है. Do not miss any part of the series. आ बहुत important factors हैं. अगर आप इनको cover कर लेंगे, that will be sufficient for you to clear the examination. So, आप जाके पूरी की पूरी playlist को search out कर सकते हैं. You will find it out. तो वहाँ पे मैंने बताया, it is Trans Union. Sibyl. Next question: How many financial? How much financial aid has been released by central government to 15 states for air quality improvement? So, a sanction of 2200 crore rupees has been issued. Next question: Which state has recently withdrawn the general consent accorded to Central Bureau of Investigation? So, the state's name is Kerala. Next question: How many countries are associated with Nordic Baltic Cooperation Framework? So the right answer would be eight countries are associated with Nordic Baltic Cooperation Framework. Next question: India hosted a fifth joint working group on coal on with which country? So the right answer would be India. के साथ recently इसने host किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज लॉन्च एन अवेयरनेस कैंपेन ऑन बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू तो अभी आपको पता है कि पराली जला रहे हैं न्यूज में आपने सुना होगा इससे रिलेटेड ठीक है तो एक स्टेट ने कैंपेस कैंपेन लॉन्च किया फॉर अवेयरनेस ऑफ बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज तो स्टेट इज उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली पूरा का पूरा कैंपेन चलाया था नेक्स्ट इज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज टू इश्यू फोरकास्ट फॉर द आउटब्रेक ऑफ विच डिजीज कौन से डिजीज के लिए आई ने फोरकास्ट इश्यू किया है सो इट इज Malaria. Next question: Which Indian company has partnered with Karnataka government to modernize 150 state-run ITs with an outlay of 4600 crore rupees? So it is Tata Technologies. के साथ ये deal हुई है. Next question: Who has been elected the UN's advisory committee on administrative and budgetary questions? So it is Vidisha Mehta. तो शी इज एन इंडियन इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट इज अटल इनोवेशन मिशन एम साइरस इनोवेशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री सो इट इज फॉर इंडिया एंड रशिया कंबाइंडली आपका अटल इनोवेशन मिशन जो है चल रहा है नेक्स्ट इज विच आई आई मेजर इज सेट टू एक्वायर हंड्रेड परसेंट स्टेक इन पोस्ट बैंक सिस्टम ए जी सो इट इज योर टी सी एस नेक्स्ट क्वेश्चन मेगा स्कोप विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन तो टर्म्स देखिए जो न्यूज में आते हैं उनसे रिलेटेड सिर्फ पर्टिकुलर टर्म्स पूछ लिए गए हैं सो इट इज आई आई टी एल्यूमिनाय काउंसिल नेक्स्ट क्वेश्चन अ लाइफ साइज स्टेटस ऑफ स्वामी विवेकानंद इज टू बी इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन विच स्टेट सो इट इज न्यू डेली में अभी रिसेंटली विवेकानंद का जो स्टैचू है उसको इनोग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने Next is who represented India in the first BRIC finance ministers and central bank governors meeting. So the right answer would be Nirmala Sita Raman ne represent kiya tha. Next, which IT major is set to acquire hundred percent stake in post bank systems? Aaj question repeat hua. That means it is important question. So it is TCS Technologies. 
नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिशिट ग्रांट ऑफ रुपीज सिक्स वन फाइव सेवन करोर हैज बीन रिलीज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हाउ मेनी स्टेट्स सो इट इज फोर्टीन स्टेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सिक्स जी कम्युनिकेशन सैटेलाइट अभी तक फाइव जी के बारे में बात हो रही थी बट द कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज सिक्स जी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑल्सो सो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट लेवल देखिए सो इट इज चाइना ने सिक्स जी कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी रिलीज कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन विल ऑर्गेनाइज द भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा सो इट इज आई इन्होंने ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है इनिशिएट भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च ऑनलाइन इशू ऑफ लो डिनोमिनेशन नॉन जुडिशियल स्टैम्प सो इट इज पुदुचेरी ने रिसेंटली ये ऑनलाइन इशू लॉन्च किया है लो डिनोमिनेशन फॉर नॉन जुडिशियल स्टैम्प नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक हैज लॉन्च स्मार्ट हर्ब मर्चेंट सोल्यूशन थ्री पॉइंट zero so it is hdfc bank next question as per a recent report by who and cdc india has failed to vaccinate 1.2 million infants against which disease so it is measles aapko pata bahut sare pandemic hai out of that one of them is measles also next world philosophy day is observed by unesco every year kaun se uh, day pe ye hota hai so it is third thursday of november next question which union minister of india is said to be honored with batayan lifetime achievement award so it is ramesh pokhrial nishank next question india has held its first stand alone summit meeting in the past two decades with which country so it is luxembourg next question which union ministry uh, launched development of wind parks wind solar hybrid parks so abhi jaise atmanirbhar bharat ka chal raha because of this pandemic to hum koshish kar rahe hain ki kitna hum dependency hata sakte hain in every sector so yahan pe ministry of new and renewable energy ne ye scheme uh, basically launch kari hai ki uh, will be trying to develop uh, uh, electricity and things out of uh, you know solar uh, and wind uh, parks wind hybrid parks next question which financial services company has partnered with usaid to launch project kirana for women entrepreneurs in india so it is mastercard next question which sports organization has released rules to protect maternity rights of its female players so it is fifa ne abhi recently ye release kara hai next OSH code which was seen in the news recently has been released by which union ministry so it is ministry of labor and employment next question which organization has given nod for regional navigation satellite system IRNWS to be used for navigation in indian ocean so it is international maritime organization Next question which state's government has signed ordinance to curb abusing of women and children via social media so it is Kerala Next question Indo European Union bilateral project India H2O was recently inaugurated by prime minister in which institution so it is Pandit Deen Dayal Petroleum University Next question SATAT initiative which was seen recently news is associated with which union ministry so it is ministry of petroleum and natural gas next question internal working group of rbi has proposed to increase the promoters stake in private sector banks up to what percentage so it is 26 percentage next question tarun gogoi who recently uh, he passed away he was the former chief minister of which state to aapko pata hai assam ke chief minister reh chuke hain the international version of which government application has been launched by union it minister so it is umang which state has passed ordinance to ban unlawful religious conversation conversions for marriage so it is uttar pradesh abhi aapne dekha hoga love jihad pe kanoon bana hai theek hai next is who is the head of panel set up by niti ayog to study feasibility of hyperloop technology in india so it is vk saraswat 
नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया एक्सटेंडेड द एम ओ यू विद विच कंट्री फॉर कॉपोरेशन न्यूक्लियर एनर्जी फॉर टेन मोर इयर्स सो इट इज यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिस्टोर द गवर्नमेंट रिकोगशन टू विच स्पोर्ट्स फेडरेशन सो इट इज आर्करी एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेकेंड लास्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज अप्रूव्ड टू एंटी रेप ऑर्डिनेंसेज विच इंक्लूड्स केमिकल कैस्ट्रेशन ऑफ रेप इज सो इट इज पाकिस्तान एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आई टी इंडस्ट्री सो इट इज फकीर चंद कोहली इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन आई टी इंडस्ट्री सो दीज वेर द फ्यू इम्पॉर्टेंट फिफ्टी मोस्ट क्वेश्चन in the month of november in a similar manner i'll be bringing up with the four uh, next remaining months also and apart from that we'll be starting then subject wise and category wise current affairs but as i said current affairs is not the only subject which can actually clear your examinations so focus on other parts also other subjects also and for any study material and guidance you can visit to www.governmentcrackers.com pura ka pura concise material mil raha hai a to z covering all sections in a very affordable rate so i'll see you in the next session till then jai hind